வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் அடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கின்றது எல்லாருமே அதற்காக உழைக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரு சிலரால் மட்டும்தான் அதில் வெற்றி அடைய முடிகின்றது ஏன் இப்படி ஆகுதுங்க பல பேரோட வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருப்பது எது அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுங்க எனவே இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள கருத்துக்கள் உங்களிடம் வந்து சேரும் முதல்ல ஒரு கதை சொல்ல போகிறேங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவை பார்க்கறதுக்கு இன்னொரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு ராஜா வந்தார் இரண்டு நாடுகளும் ஒற்றுமையோடு இருக்க வேண்டும் அன்போடு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு குட்டி புறாக்களை பரிசாக கொடுத்துட்டு போனார் ஒரு சில வாரங்களுக்கு அப்புறம் அந்த ராஜா இரண்டு புறாக்களையும் பார்க்குறார் இரண்டு புறாக்களில் ஒரு புறா நல்லா பறக்குதுங்க இன்னொரு புறா பறக்கவே இல்லை அப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருக்கு இதை பார்த்தோடனே அவருக்கு ரொம்ப கவலையாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் அமைச்சரை இந்த ரெண்டு புறாக்களையும் நம்மளோட நட்பு நாடு அரசன் கொடுத்துருக்காரு இந்த ரெண்டு புறாவில் ஒரு புறா நல்லா பறக்குது இன்னொரு புறா பறக்கலை நீங்கள் என்னன்னு சரியாக பார்க்கலையா சரியாக வளர்க்கலையா ஏன் அந்த புறா பறக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்டார் அமைச்சர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா நாங்கள் நல்லா தான் பார்த்துக்கிட்டோம் இருந்தாலும் அந்த புறா பறக்கலை ஏன்னு எங்களுக்கும் தெரியலங்க அப்படின்னாரு உன்னே ராஜா என்ன சொன்னாருன்னா இந்த புறாவை பற்றி தெரிந்த மனிதர் இந்த நாட்டில் யாராவது இருப்பாங்க அவரை தேடி கண்டுபிடிங்க கூட்டிட்டு வாங்க இந்த புறாவை பறக்க வைங்க அப்படின்னாரு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் ராஜா அந்த ரெண்டு புறாக்களையும் பார்க்க போறாரு முதல்ல வந்து ஒரு புறா பறக்கல இல்ல அந்த புறாவும் நன்றாக பறக்கின்றது உடனே ராஜாவுக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு அமைச்சரை கூப்பிட்டாரு அமைச்சரை இன்னும் இது அதிசயம் எப்படி இந்த புறா பறந்தது யாரு பறக்க வச்சது அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே அமைச்சர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு விவசாயி தான் அந்த புறாவை பறக்க வச்சாரு அப்படின்னு சொன்னார் அந்த விவசாயியை கண்டிப்பாக நாளை கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் அவரை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னு ராஜா சொன்னார் மறுநாள் அந்த விவசாயி வராரு ராஜாவை பார்க்கிறார் ஏராளமான பொற்காசுகளை அந்த விவசாயிக்கு பரிசாக கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் எங்களோட ஆட்கள் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாங்க இந்த புறா பறக்கவே இல்லையே நீங்கள் என்னங்க பண்ணீங்க அப்படின்னார் அதுக்கு வந்து அந்த விவசாயி என்ன சொன்னாருன்னா ஒன்றும் பெருசாக பண்ணல ராஜா அந்த புறா மரத்தின் ஒரு கிளையில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தது இல்லை அந்த கிளையை வெட்டி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த புறா பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னார் இதை கேட்டவுடனே ராஜாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஒரு ஆழமான கருத்தை உணர்த்தும் அருமையான கதைங்க இது இந்த மாதிரி தான் உங்களோட வாழ்க்கையும் இருக்கின்றது ஏதாவது ஒரு எண்ணங்களை பிடித்து கொண்டு நீங்கள் அதிலேயே இருக்கீங்க நீங்கள் பெரிய ஆளாகணும் பெரிய வளர்ச்சியை பெற வேண்டும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தாலும் கூட அந்த பழைய எண்ணங்களை பிடித்து கொண்டு அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க முயற்சிகள் செய்தாலும் கூட அந்த பழைய எண்ணங்கள் உங்களோட வளர்ச்சியை தடுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆக வேண்டும் அப்படின்ற ஆசை இருக்குன்னு வைங்களேன் ஆனால் அவரோட ஆள் மனசில் பணக்காரர்களை பற்றி தவறான எண்ணம் இருக்கின்றது அதே மாதிரி பணத்தை பற்றி தவறான எண்ணம் இருக்கின்றது இந்த எண்ணம் அவரோட ஆள் மனசில் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அவரால் எவ்வளோ உழைத்தாலும் அவரால் பணக்காரன் ஆகவே முடியாது இந்த எண்ணம் அவரை தடுக்கின்றது இந்த மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு எண்ணம் உங்களின் வளர்ச்சியை தடுத்து கொண்டிருக்கின்றது அது வந்து அந்த குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் அப்படியே இருக்கீங்க என்னால் மாற முடியாது நான் இப்படி தான் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு கோவம் வந்துடுங்க யாராவது ஏதாவது தப்பாக பேசுனா எனக்கு கோவம் வந்துடுங்க என்னால் மாற்றிக்க முடியாது நான் இப்படி தான் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையோடு இருக்கும்போது ஒரு அன்பான மனிதராக அவரால் எப்படிங்க மாற முடியும் அவர் தான் அதை முழுமையாக நம்புகிறாரு அதை பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த பூரா அந்த கிளையில் அப்படியே நிற்கிற மாதிரி இந்த பழைய எண்ணத்தை பிடித்து கொண்டு தொங்கிட்டு இருந்தால் எப்படிங்க மாற முடியும் கண்டிப்பாக மாற முடியாது இல்லை எனவே உங்களை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் உங்களோட வளர்ச்சியை தடுக்கும் எண்ணம் யார் அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணத்தை மாற்றுங்கள் குறுகிய வட்டத்திலிருந்து வெளியில் வாங்க பழைய எண்ணங்களில் இருந்து வெளியில் வாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் பெரிய வளர்ச்சியை அடைய முடியும் கண்டிப்பாக உங்களின் குறிக்கோளை அடைய முடியும் 
கண்டிப்பாக உங்களால் பெரிய பணக்காரனாக முடியும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை கிடைக்கும் மன அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும் இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் தன்னம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன் நான் தன்னம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன் அப்படின்ற கருத்தை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்களோட ஆள் மனதிற்கு செல்லட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் உங்கள் குறிக்கோளை அடைவதற்கான சக்தியை உங்களுக்கு தரட்டும் தன்னம்பிக்கையை தரட்டும் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் உடல் நலத்துடனும் மனநலத்துடனும் உணர்வு நலத்துடனும் செல்வ செழிப்புடனும் மன அமைதியுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தை வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க ஸ்கிரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள கருத்துக்கள் உங்களை வந்து சேரும் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்